不好了，卡尔奇圈占了川口村的地，现在要来我们莱古村圈占我们的地。大姐，几年前啊，太原府和汾州府的好地肥地，已经被他们圈去了不少。今天，永宁守卫卡尔奇啊，又来抢我们的地。成了。大伙都到齐了，该怎么办？你说吧。好，来。莱村的父老乡亲们，刚才柱子说，永宁守卫卡尔奇已经带着人马，把川口村的地全部全占了。我想过不了多久，卡尔奇就会带着人马，来圈我们莱浦村的地。土地是祖宗给我们留下来的。是我们庄户人的命根子，是我们的活路，也是我们庄户人的家园。现在，所有的女人和孩子们，都回家去，好好在家待着，不许出来。老少爷们们，拿着家伙，我们一起去保护我们的土地，保护家园，保护土地，保护家园。乡亲们，大家都看到了，卡尔奇在我们的土地里插满了全地气，这是一种强盗的行为。可是，如果我们一时冲动，硬冲上去，无疑是以卵击石，眨眼之间就会断送性命。虽然我们不是他们的对手，可是，只要他们敢在我们的地里插全地气。我们就敢拔起，先让他们去。长龙说的对，他们能插多少，我们就拔多少。好，都给他们。拔多少？爹，这旗子拔完了，接下来干啥？这些全地旗，全部烧掉。成龙啊！这烧全地旗可是要犯杀头之罪呀！可不敢，连累了大家呀。爹，拔旗烧旗，都是我一个人带头干。乡亲们，卡尔奇要杀要剐，由我于成龙一个人担着，不会连累大家。爹，你成龙，要杀要剐，算我一份，算我一个，算我一个，算我一个，算我一个。怎么样？我们在这里守了很久了，卡尔奇的人把书院周围封得死死的，我们根本进不去啊！这可、个、怎么办？邢先生还在书院里呢。无论如何，得想办法把先生从书院里救出来。我们根本就到不了跟前，怎么救先生啊？他们抓了什么人呢、啊？看不清楚，好像是个女的。是玉兰，快点，走！玉兰，看什么看？走！这可、个、怎么办？卡尔奇的兵，卡尔奇的兵来了吗？先回安国寺，然后再想办法。好，好。家见过屈大人，刚才可是你在衙门外击鼓？正是。放肆！你来到堂堂的州衙大堂之上，为何不向本大人行叩拜之礼？我乃永宁州莱浦村前朝崇祯十二年副办公生于成龙。你，莱浦村的举人，于成龙，正是本人。哎呦，哎呦，于老爷，于老爷，实在对不起。来，这边请，这边请。屈大人不必客气。啊，在下不知道于老爷为何击鼓，可是有什么冤情？陈龙今日来到州衙大堂之上，只为被卡尔奇圈占土地的万千乡民伸张正义。嗯，你说什么？卡尔奇
，身为永宁守备，不思百姓疾苦，不顾朝廷永靖圈地之令，反而大肆圈寨，永宁各乡村民田熟地，败坏朝纲，欺凌民众，是可忍孰不可忍？陈龙恳请徐大人出面，替永宁百姓撑腰做主，勒令卡尔齐停止恶行，并将所圈之地全部归还给原有的乡民。哼，于大人。你所言百姓疾苦，我身为地方的父母官，理当尽心尽力，不敢怠慢。只是在下区区一个从五品的永宁知州，虽说爱民有心，但是救民无数，如何能下令让一个正五品的永宁守备卡尔齐大人停止圈地呢？永宁守备虽官居正五品。但其职责只在统理军务、司办兵丁粮饷，而作为州官，我向屈大人理当为故里百姓撑腰做主。更何况早在顺治四年，朝廷早已下发过永靖圈地之令，此刻圈地，卡尔齐自述违禁而行。你就是于成龙啊，就是那个崇祯十二年的副榜贡生。你的胆子，比周瑞和还大。你不仅敢。带头闹事，还敢带人拔了我圈地的旗子，今天要来书院抢人，我正要找你呢，没想到你自己送上门来了，把他给我拿下！谁敢？你要干什么？于成龙，你要是敢反抗，我今天就当场处决你！人在做，天在看，你欺凌百姓，滥杀无辜。永宁的老百姓总有一天会把你拿下。谁敢带头闹事，我今天格杀勿论。千万万不可将事态扩大，否则乡亲们会吃亏的。咱们谈谈，谈什么？我可以跟你走，你把周大人、邢先生，还有民女石玉兰，必须当场释放。陈龙，我要是不放呢？你要是不放，我想你已经看到了，我们莱布村的乡亲们，今天是无论如何要把邢先生和民女全部交出去的。而且你还要明白一点，你不仅非法的拘留了无辜的百姓。还非法拘留了堂堂六品朝廷大员，快放人！放人！行了，你去吧消息，顺治皇上驾崩了，八岁的三皇子继位，科尔齐科大人的叔叔鳌拜侯大人现在是新皇上的辅臣。产生影响，周大人，我们有希望了，有你有希望了。鳌拜是科尔齐的亲叔叔，是康熙皇帝的辅臣，我们有什么希望？周大人，你想想看，历来新皇登基必有新举措、新开局、新面貌，往往首先要革除前朝的弊政。眼下前朝最大的弊政是什么？圈地。可新皇上只有八岁，真正主政的是辅臣，不是皇上。无论是辅臣还是皇上，都是新朝的代表，他们为了给新朝开创新局面。都会不遗余力地革除前朝的弊政，这就是我们的希望所在。你说的一点不错、啊，新朝一定会带来新迹象的。可你别忘了，我们告的是卡尔齐，不是别人，他是鳌拜的亲侄子。你说的那个新迹象，一时半会儿还到不了这儿。周大人，你也别忘了，圈地是前朝最大的、最祸国扬名的弊政。这种不得人心、祸及民生的事情。如若新朝不能彻底割除，又如何能开创新气象？又如何能稳固江山社稷？又如何能让亿万民众忠心归顺
，来埔村的父老乡亲们，今天卡尔奇杀了我和周大人，就离朝廷审判他的日子不远了，就离归还我们土地的日子不远了。我相信，一个新兴的王朝，绝不会允许像卡尔奇这样欺凌百姓、无恶不作的官吏存在。他这样的官吏，是国家的蛀虫，是天下百姓的死敌。我相信朝廷和皇上绝不会允许这样的官吏继续祸害百姓的。先生，于成龙读了近四十年的书，今天终于明白了一个道理：为政以德，譬入北辰。居其所，而众星拱之。成龙，为政以德，先生。里边请，来来，坐坐坐坐坐。你们这儿怎么吃住啊？这住店嘛，一天一人二十文。至于吃嘛，那就不好说了。粗茶淡饭也是吃，山珍海味也是吃，贵贱不等。几位，来点啥？哎，成龙，哎，你就咬咬牙，跺跺脚。咱们正好没吃饭，就在这吃点。成龙，就听信阳的，就这儿吃。嘿，好，小二。来三碗面，大碗的。哎，嗯，两个都听见了吧？哎，要不成龙啊，咱们也请了高人指点指点。小二，那你帮我们安排上去一下。要想请教高人，那可得诚心。你放心，我们很诚心的。那好吧，几位客官。随我来，啊！来，客官慢点儿。来，里边请。来，坐。这个房间买卖好听。而且他们要求，只要上了二楼的人必须交银子。刚才我们三个人跟他们在这儿动过手。报告周大人，医馆所有人都已带到。掌柜的，挂在墙上的复印会客的标牌呢？你说话我怎么听不懂啊？什么复印会客？那不不就是个葫芦吗？你刚才卖考题的那个店小二，把他给我叫出来！什么考题？我开业多少年，所有的店小二都在这儿。你胡说！嘿嘿，这位客官，我怎么能胡说呢？周大人，医馆的人是不是都在这儿？是，周大人，都在这
，是你找的人吗？不是。什么问题吧？马上回去。赵大，我已经用你借过的三十两银子买到了考题，而且还拿到了店小二的证据。这份考题与今天的考题一模一样。成龙干什么去了？你想干什么？你们必须停止今天的秋尾考试。停止秋尾考试，后果多么严重，知道吗？你指什么后果？今年的秋尾恰逢康熙皇帝登基。其实是一场皇上恩赐给全国学子的恩科，你想停止恩科考试，你真不想要脑袋了，快回去！如果照你这么说，继续考下去，后果就不严重了吗？我有重要的事情向你禀报。任何事情都不要在考场里讲，你先出去，有什么事儿一会儿再说。现在有人公开买卖考题，这样的事情难道不能在考场讲吗？你无端取闹，扰乱考场，小心我治你的罪。谁买考题了？就是谁买你考题了？谁买考题了？谁买你的考题了？能够进入贡院的，我们每一位学子，都头顶着五顶红衣帽参加科考。通过考试的合格者，一经录用，就会插上顶戴花翎，为国家、为朝廷效力，为百姓效命。所以，绝对不允许有丝毫的虚伪。我手里拿的这份考题，是我花了二十两银子，从贡院医馆买来的。他跟今天的考题一模一样，这种公开买卖考题的行为是肮脏无耻的金钱交易。如果让那些不学无术之徒混入官场，那就是从根本上破坏了我大清江山社稷的基石。给我抓起来！朗朗天空，放开他！康熙皇帝，放开他！什么？放开他！绝对不允许！你们胡作非为！放开他，大人！先生，经历了几十年的战乱，所在突灭，军意未续。然而，经过顺治皇帝十七年励精图治，不论满汉亲旧，不必亲疏恩怨，终于使国家趋于安定。康熙帝虽年幼，一登基便有新气象，开恩科选先贤，此乃都是一个新兴王朝、天下大治之举。我等虽然遭受全体之苦。又刚刚经历了科举的腐败，陈龙看来，此并非时代主流。我们眼前看到的，不光是国家的弊端，更让人振奋的，是我们看到了国家、朝廷和皇上，割除自身弊端的决心和希望。先生，学生，寒窗苦读，尽四十载，不图荣华富贵，不求光宗耀祖。只愿能有一个施展抱负的舞台。成龙今年虽然已经四十有五，上有老母，下有妻儿，可是先生，学生不愿就此放弃一生的追求，学生更不甘心，更不甘心这帮碌碌无为，吊此一生。时至吉时，开设间，暗修大计，至深之时，自意以正回心。屈必不可，何其班次，书签弥封，令应选人亲撤。谢谢皇上，吾皇万岁，万岁，万万岁！起来吧。献帝的时候，被降级调任的，看来是调到吏部当差了。诸位学子
，凡属文进士、文举人，恩共生、拔共生、恩兼生、富共生、印生，都到正途案前撤迁。凡属捐纳、立员考职、生员、俊秀，都到杂途案前撤迁。好，开始撤迁。于成龙，于成龙，于成龙，薛大人，愿于大人撤个好迁。谢薛大人。成龙啊，我帮你看一看。好。成龙啊，广西罗城，印章之地。是今年全玄不缺最差的地方，你任重道远。谢曲大人。庄子，还放手吗？老爷，我娘家，我想我爷爷。肚子。当初来的时候可是一哭着喊着要来的，这眼看要到桂林了，哪能说回去就回去啊？坚持住，叔子，到了桂林给你找个郎中，吃几副药就好了。到了罗城啊，你就不想回。你们找谁？啊，这位是今年朝廷选官选到罗城县的知县于成龙于大人，他要拜见你们府台大人，在下柳继阳，于大人的师爷。好，你们二位随我进去。于大人四十五岁了吧？是。哎，有些事情啊，我想跟你说清楚。福台大人，请讲。这罗城县是咱们广西最边缘的燕帐之地，就在前三年，也就是顺治十六年，那里的战争。刚刚平息，下官在来广西之前，已经了解了。哦，了解就好，了解就好。但是于大人，有些事情，你不一定完全了解。罗城县这两年连续派了两位知县，第一位知县上任的不到第二天。他就跑了，不干了，什么功名利禄、仕途都不要，回家了，不干了。后来我们赶紧派去第二位知县，哎，这第二位知县呐，上任不到两个月也跑了啊！不不，他都没跑，叫人给杀了，就杀死在罗城县衙的大堂里。什么人如此大胆？敢杀朝廷命官，是啊。说这件事情，这正是我要跟你说的。于大人，你看，这是罗城知县的大印，这是我早已经给你准备好的七品官服。这两样东西，你现在就可以把它领走。但是，我想你在领走以前，咱们之间。应该有个约定啊！不知府台大人与下官有何约定？第一，如果你愿意到罗城去赴任，绝对不能像第一个知县那样，与皇命而不顾，把一个县扔在那儿，自个儿跑了。第二呢？第二，只要你活着，你就在罗城县。给我干满这三年的边缝！你今年不是四十五吗？哎
，你就干到四十八。我不要求你做什么大事啊，你只要在罗城待满三年，我就上报朝廷，马上就提拔调任你到好的地方去。只要是在广西这一带，任何抚州县，甚至学府衙门。你都可以挑，你都可以选，你都可以去，怎么样？福台大人，下官不需要在桂林休息，你的约定我应了。嗯、福台大人，我还可以告诉你，我于成龙不但不会跑，不会死，而且绝不会只待三年。山西在哪个方向？啊，那边是正北方向，山西就在那边。这是，这是后衙啊！<笑>你们住到后衙了，前面才是大堂啊！啊，你看，这是牢房，呃，两个。<笑>哎，看看，长久没人住了。你看，成啥样了？这就是大堂。哎，好几年了，连个县太爷都没有，怪不得谢德昌那么猖狂。哼，都什么世道啊！这院里的草啊，哼，哎呀，成啥样了？你看，这才是衙门。这身官服我也是几年没穿了。哎，对了，于大人，怎么没见您穿官服啊？胡大人有所不知啊，我们来罗城的路上，经过九安大山。被土匪把官印和官服抢跑了，他们抢了您的官印和官服，可不，我们几个差点连命都丢了。于大人，抢您官印官服的人可是谢德昌，正是那个恶匪谢德昌。后来啊，又来了一伙人，把谢德昌打跑了，又从谢德昌的手里把官印和官服抢走了。又来又，哦，我知道他是谁了，肯定是雷翠婷那伙人。雷翠婷，这个叫雷翠婷的，到底是个什么样的人？此人在江湖上名声极大，外号雷神爷，百里九万大山，他想去哪儿就去哪儿，包括光顾谢德昌的老巢。那也是如履平地，来去无踪啊！那谢德昌啊，拿他一点办法都没有。这个雷翠婷，竟有如此厉害？可不是嘛！而且啊，至今有一事啊，悬而未决。什么事？就是大人之前的那位知县，想必大人也听说了，他刚到任不到两个月，就被人不明不白的给杀了。这个谢德昌呢，就到处散布，说他是、啊。被雷翠婷所杀的，他为什么要杀知县？反正，这都是谢德昌一口咬定的，要不怎么说是悬案呢？谁也弄不清楚呀。胡大人，你觉得如何才能把官印官服找回来？于大人，这一下你有官服穿了，你这个县太爷呀。可以堂堂正正的坐堂审案了
，好汉，本官感谢你能够主动投案自首。我于成龙初到罗城，差一点被恶匪谢德昌锁去了性命，多亏你出手相救，我们今天才能见面。本官对你的救命之恩不胜感激，今日你又将。官印官符如数归还，我于成龙这厢有礼了。但是，我于成龙是罗城知县，朝廷命官，是替朝廷执法的人。按照大清律例，你抢走了官印官符，本官必须治你的罪。在亮星之前，我必须将你收监候审。对不起了，雷好汉。老爷，你说谢德昌他们会来吗？别说话。老爷，你说我们能打得过谢德昌吗？万一他们打进来怎么办？玉林，别害怕，按我说的走。坚持半个时辰，谢德昌要是敢闯进衙门，我就亲手劈了他。要写多少啊？写多少？罗城全县各村各站都得贴一份儿。广西柳州之罗城，偏处山隅，九万大山纵贯南北，然数十年来地方无主，强邻弱，众暴寡，无一净土，皆因谢匪当道，恶霸横行，致使百姓无家可归。流离失所，生灵涂炭。如今罗城县衙屹立，必将剿灭霸匪，让百姓居有定所，耕者有其田。本府愿与罗城百姓一道共治，给罗城一片平和安定。写得好，实实在在，一针见血。周先生过奖了，胡大人。于大人，有何吩咐？谢德昌虽然逃跑了，但是他的古风岭让雷翠亭一把火烧掉，所以是该把流离失所的乡民们招回来的时候了。于大人所言极是，这罗城多年来几无宁日，也是时候让百姓们回归家园安居乐业。要让乡民们回归家园安居乐业，就得发布告示通宵乡里。这。告示已经写好了。
怎么才能发布到每村每寨？大人，这真是个不小的难题呀、啊！小妹。于大人，雷翠婷自负前来，请于大人责罚。本官近日正想请你到县衙来，你为何不请自负而来？这是为何？翠婷之前与大人有约在先，等剿灭谢德昌一伙之后，再问翠婷夺取官府官印之罪。你我虽然曾有约定，但是你雷翠婷已经将功赎罪。我于成龙如何还能再行惩罚？功是功，过是过。虽然官府官印是从谢德昌手中抢得，但也理当治罪。嗯，这话有理。将功赎罪也不能乱了律例呀。既然雷大侠和于大人曾有剿灭谢德昌的约定，那么此约定尚未过时。呃，周先生，此话怎讲？请问胡大人，我们是否将山大王谢德昌捉拿归案了？暂且没有。既然没有把他捉拿归案，那么雷大侠和于大人的约定就应当有效。这个，玉林，锦阳，给雷翠婷存绑。于大人，我绑着，我来解。好。他还心情。雷翠婷先谢过于大人，请于大人放心，我会尽快把谢德昌抓捕归案，到时再请于大人问我的罪。剿灭谢德昌这帮乱匪，你功不可没。眼下谢德昌虽然在逃，但本县发誓，一定要将他抓捕归案。现在罗城县衙急需用人，如果你愿意。本官即刻招你为罗城县衙的捕头，不知你意下如何？于大人，翠婷这么多年浪迹江湖、劫富济贫，都是因为谢德昌一伙栽赃陷害、横行乡里、欺压百姓，以致罗城生灵涂炭，百姓无处安身。大人如今在罗城剿匪抚民。便是罗城县百姓的青天大老爷，于大人，雷翠婷，感谢大人的再造之恩，愿归顺朝廷，归顺于大人。还想本县报上你们的姓名？回于大人，本人叫牛三宝，是罗城县小长安镇人士。于大人，本人是莫女娃，牛三宝的妻子。也是小长安镇人士，于于于大人，我们真的是被逼无奈才干了这伤天害理的营生啊！我们家原本有四十亩土地的，可是顺治二年间，硬生生的被那柳城县的乡绅蓝大兴给夺去了。我们没有了土地，可是我们也得活命啊！于大人，我求您饶了我们吧，我们愿意给您当牛做马来赎我们的罪过。对对对，你们刚才所说，可都是实话，实实话。草民说的句句属实，没有半句狂言。于大人，我们两口子在九万大山里也听乡亲们议论了，乡亲们都说您是当今皇上派到罗城的青天大老爷，乡亲们还说如今罗城和往日不一样了。可是我们两口子干了这样坑人害人的事儿，如今想回罗城看一眼，也不敢。于大人，我求您饶了我们吧，我们保证，我们再也不干坑人害人的事儿了。我们再也不干了，于大人。那本先问你们，你们说你们的土地被柳城县的乡绅蓝大兴霸占，可你们是罗城县人士，你们的土地怎么会被柳城人霸占？于大人，我们是罗城县人不假，可那柳城的蓝大兴他他却他他他他……哎，于大人，他嘴笨，还是让我来说吧。好。
。于大人，从前朝崇祯二年起，罗城这个地方的老百姓就没有了安宁的日子，天天都在打仗，一直到新朝顺治十六年才算结束。当年战争打到小长安镇的时候，所有人都跑光了，土地也撂下不种了。可是十几年过去了，等我们再回来时，却发现我们的土地已经被那柳城县的乡绅蓝大兴给无端霸占去了。我们去找蓝大兴说理，可他却说我们的土地是廖荒地，是原本就无人耕种的。我们又去柳城县衙告状，可那柳城县衙根本不管。我们又回到罗城县衙，想请求县老爷帮忙解决，可是，可是没过几天，那县老爷。就被人给杀害了，我们的土地是再也要不回来了。于是，我们找了家没人住的大宅子，开了个黑店，谋财，但没有害命。莫女娲，你们刚才所言已经全部记录在案，如若有半句不实，本县将判你们欺瞒官府之罪。于大人，草民说的句句属实。如果有半句不实之词，甘愿接受于大人任何惩处。是，于大人，玉、哎、兰，老爷。哎呦，贾姑父。嗯，贾姑父。玉<笑>兰，这孩子爱笑。<笑>走，玩去喽、啊。走喽，玩去喽。玉<笑>兰，你和家良的事儿，天意都跟我说了。都是家良一个人的错，邢家人和于家人，真是对不住你。老爷，您千万别这么说。邢家和于家都是我的亲人，大娘待我就像亲闺女一样，邢先生对我更是恩重如山。我之所以来罗城，说实话，一呢，是我想我哥了；二。我不想待在来埔村，让大娘和邢先生为我操心。玉兰，罗城这个地方很苦。我知道，我不怕苦。那好吧，你先住下来，要住不习惯再回去。我不会回去了。我哥是个可怜人，他这么大岁数了。也没有成个家。现在我家只剩下我和他两个人了，我想陪着他，替爹娘把他照顾好。也好。哦，对了，老爷。这是我从家里带来的银子，拿着吧。玉兰，你怎么会有这么多银子？我来之前，把我家在川口村的地给卖了。你把家里的地卖了？我听朝兴和宝生回来说，你们在这儿的日子不好过，所以我就把地卖了，换成银子带来了。你拿着吧。哎，玉兰，我在这儿啊，朝廷有俸银，虽然不多，但是过日子足够了。老爷，我知道你现在缺银子，你不是买了好多头牛分给乡亲们了吗？你拿着吧。哎，玉兰，你自己收着，过日子足够了。你一个人带着孩子呀，以后用钱的时候多着呢。啊，我上大堂忙去了。哎，老爷，看来这柳城县衙要比罗城县衙好很多呀。是啊，当年在京城吏部撤迁的时候，谁都没想到。我撤到了罗城，曲九万撤到了柳城，这就是你跟他的缘分，就像我跟他爹，<笑>缘分不浅。<笑>禀报一声，罗城知县于大人到了。是。报。徐大人，罗城的县令于成龙，于大人来了。于大人，于大人，有失远迎，恕罪，恕罪。于大人，快请，快请。屈大人好。于大人，京城撤迁一别几年，于大人一向可好啊？好，好，好。屈大人，你可能不认识
呃，这位就是曾经在山西永宁州与令尊一起为官的周瑞和周先生。哦，小侄屈九万，见过周大人。嗯、哎，哎，你这是折杀老夫，老夫已是平头百姓，快快请起，快快请起。小侄常听家父说起您，只可惜一直无缘与大人相识，想不到今日竟在这烟瘴之地见到了周大人，真是三生有幸啊！酒席，快，给周大人看座。是。啊，于大人，周大人，这位是柳城县的县城刘清河刘大人。下官见过于大人，见过周先生。刘大人好。于大人，巡抚金光祖金大人的谕令，本县也接到了。既然府台大人有令。要柳城县协助罗城县共同办理韦氏翻田一案，你我同为七品知县，自然应该是坐在一起的。于大人，请上座。屈大人，哎，这不太合适吧？这儿毕竟是柳城县衙的大堂。哎，于大人，不管是柳城还是罗城，那不都是朝廷的县衙大堂吗？于大人不必如此拘泥于小节，请。好。周先生，请，请，请。韦彩凡指认胡安之，为我们打开罗城和柳城这道黑幕，提供了一把钥匙。胡安之他跑不了，于大人，我之前就跟您说过。胡安之在罗城县衙当了这么长时间的县城，罗城县这些年来发生的大大小小的案子，跟这个胡安之绝对脱不了干系。嗯，这样，马上抓住胡安之，你跟周先生留在县衙，负责审讯胡安之，我和翠婷分头赶往柳城。翠婷在，你带着所有的捕快和衙役赶往柳城，凡是蓝大兴在柳城的山庄客栈，包括他的家。一个都不要漏过，该搜查的搜查，该封锁的封锁，该监视的监视，该抓捕的抓捕，要带着大队人马去抓捕谢德昌、谢永清。另外，再派两个得力的人去寻找韦进宇。我相信他此刻就关在蓝大兴的山庄。这次出击柳城，全权由你来负责，必须一举成功。翠萍绝对把人一个不少的给你抓回来。于大人，屈大人，我把蓝大兴带来了。非常好，给蓝大兴上刑具。来人，在崔婷，在，先给谢德昌用刑。是，用刑。是。我找，我找，我什么都找。谢德昌，我给你一个立功的机会。于大人，上一任的罗城王知县，就是蓝大兴过杀的，杀他不是我的本意，他才是真正的凶手。继续交代。刚躲到柳城县的时候，我给我给屈大人送过五万两银子
。于大人，你相信我，我绝对不会骗你。雷氏姐妹，本县已将恶意侵占三千亩番田的数名罪犯予以判决。本县现在宣布，位于罗城县和柳城县交界处的前朝晋江王的三千亩番田，如数。交还你们韦氏姐妹所有。罗城县衙和柳城县衙不得以房产变价之规再行收取任何费用。谢于大人，谢于大人，谢于大人。哎、起来吧，于大人，齐大人。于大人好像没想到我会来吧？没想到。于大人应该想到的。应该想到。你忘了，于大人，这韦氏番田一案可是广西巡抚金光祖金大人亲下谕令，要求柳城县衙协助罗城县衙共同审理的。哦。于大人不必多心，你我同为七品知县，我哪里敢怪罪于大人？只请于大人。赏我一个坐的地方就行。好，来，给徐大人上一把椅子。徐大人，为何不让韦氏姐妹退堂？于大人，本案位于柳城与罗城县交界处的那三千亩土地，不属于韦氏的私产，你不可如此轻率的判给他们。你说什么？我说那三千亩土地并非韦氏姐妹的私产。徐大人，为什么不属于我们家的私产？韦氏，我来问你，你可有前朝晋江王当时赠予你家土地时的全部凭证？有，当然有。韦氏的证据全部在卷宗里。徐大人，请坐。可这前朝晋江王的凭据又能说明什么呢？能说明什么？能说明这三千亩番田早已属于。为是所以，于大人。可这是前朝晋江王自己手书的一份凭据，并非官府出具的正式凭据。徐大人，晋江王亲手写的凭证，难道不是最好的证据吗？于大人回来了，见到金光祖金大人了。翻田的事情怎么解决的？这件事情啊，没你我想的那么简单。你在熬草药，谁病了？哎呀，昨天玉兰发现小小烧得很厉害，结果骆老伯一看说出天花了。天花？春晓出天花了？请郎中了吗？玉大人，玉大人呐、啊。真是多亏了周先生啊！周先生提到了康熙皇帝小时候啊出天花的事，用几剂草竹水给治好了。这不，柳先生啊，就进了九万大山，采到了几剂草，一回来就用几剂草水给春晓喝下了。从昨天中午到现在啊，喝了四次了。孩子喝下药以后怎么样了？这一夜没哭没闹的，一直在睡。小妹陪着玉兰呐，早上起来拿药的时候说，孩子没有昨天烧的那么厉害了。但愿春晓没事。金阳，金阳，于大人回来了。安田的事。金光祖大人怎么说呢？小夏的事儿，你辛苦了。哎呀，没事儿，我应该做的。小小是玉兰的命根子啊。玉大人，这是柳先生进山采药啊，被树刮的，被刺扎的。一身的血，这都是我
从他的肉里一根一根的拔出来的呀！雨林，金瑶。事儿，啊，一点小伤，好了好了啊，好了好了，行了，雨林啊，看你，金瑶，谢谢你。于成龙接旨，臣于成龙，恭迎圣旨，奉天承运，皇帝诏曰。广西罗城知县于成龙结己爱民，任事练达，土匪道，安乡里，重民生，燃励志，国家大计，堪列卓异。钦此，谢主隆恩，吾皇万岁，万岁，万万岁。于成龙，接旨吧。谢皇上，起来吧。于大人，你可是朝廷三年计划，我广西仅此一位的卓异知县，不容易呀、啊！我跟你说，你在罗城的政绩是真的，皇上赐你的卓异也是真的，得，恭庆，于大人，福太大人，于成龙何德何能，竟然获得如此高的荣誉？哎，于大人。你不要过谦，这些年确实很不容易。你淡泊名利，勤政爱民，操守清廉，明干有为，能任事，敢担当。仅仅几年时间，就把这几十年萧条破败、民不聊生的罗城治理的是风生水起、四乡平安。这是什么？这就是你的德，这就是你的能。福台大人，这一切都仰仗了福台大人的抬爱和栽培。哦，是你，是你自己，当之无愧。周先生，你们不要再跪着了，回家，各回各家。我与成龙，对不住你们，延误军纪之死。做错了事，所以就要受罚，就跟你做错了事，你娘要说你，罚你一样。姑父没事，你跟你娘回去，过几天姑父就回家了，别怕，姑父真的没事，你听姑父的话，好不好？姑父，我想跟你一起回家。军狱里有一句话。行己有耻，适可四方，不辱君命
，我为师，也得来。府台大人给你个什么官？是官复原职，还是另有高就？几品几级？什么官服，什么顶戴？大伙儿都想知道。我知道，你是诚心想戏弄我。好，那我就告诉你，我是又留下来当官的。可是无品无级，无官服无顶戴，依然是一介布衣。你高兴了吧？我不高兴，我高兴什么？回来，我这儿有府台大人给我的任命文书，你不想看看？我就猜着他会任命你什么。除了五品无级的宣府使，不会有别的。周先生，陈龙责无旁贷，我也责无旁贷。但你想过没有，你将面对怎样一个局面？我知道会面临什么局面，可是没有时间让我来想，事情也不允许我等，只能接受，别无选择。可你的人马在哪里？你的衙门又在哪里？人马无一兵一卒，衙门就这回龙驿站，就这儿。这回龙驿站离东山起兵的刘军福他们近在咫尺，必须另选地方。好吧，宣府使衙门就设在麻城县衙。您不是已被罢官吗？又何时当上了宣府使？问得好。你刘军福什么时候上东山起兵，活于成龙就什么时候当的宣府使。这么说来，您这宣府使是专门为剿抚我而来的？正是。不过我今天不是来剿抚你。我一个人单枪匹马也剿不了你，我是专程来接我们家小小回家。于大人，我再说一遍，只要你让屈振奇放了我的家人，我立即放孩子走，我还会亲自送孩子下山。刘金福。我已经替你保护过你的家人一次，要不然的话，他们早就人头落地。在我眼里，你刘军福是一条好汉，你却干了一件龌龊的事情。你拿一个孩子要挟我，要挟官府。我今天就当着你的面数一数你的罪状，你可仔细听好。你起兵造反，当判死罪；你收受吴三桂的伪札，也该判死罪；你劫持无辜，也该判死罪。三罪合罚，你刘军福要死三次才行。盟主，盟主不好了，不好了！慌什么呀你？快说！山下的官兵杀上来了。官兵杀上来了！什么？哪儿来的官兵？是麻城县的屈振奇带着乡勇们杀上来了，现在已经杀到豹子岭山下了。那你慌什么？啊？他一个小小的屈振奇，能奈我何？于大人不是在呢吗？于大人有恩于我，你们又不是不知道。
。当日要不是于大人力挽狂澜，恐怕我那几十口子家人早已人头落地，命归黄泉了。于大人的恩情，我都记着。即便今天这是个圈套，于大人，我刘军福也认了。军福老弟，我没有欺骗。我也不知道曲振奇会带兵来攻他，<笑>听见了吗？那怎么办呢，于大人？老夫自有退兵妙策。那请吧。嗯、我绑成这样，如何退兵啊军府老弟，请随我来，看老夫如何退兵。亲王殿下，各位大人，于成龙在麻城成功剿抚刘军府，此事朝野上下震动甚大。如果刘军府。能继续协助于成龙，将齐皇四十八寨、城镇邦、陈辉辉、鲍洪公、李公茂，特别是黄金龙、何世荣等寨主劝降，我看可授其五品，容其守备一职，以示嘉奖。这也是朝廷怀柔随进的不错之举啊。亲王殿下，容其守备。是我朝五品武官之显职，如果轻易授予一个叛逆贼子，恐怕于情于理上说不过去吧。贺立将军，那依你之见，此事应当如何处置？以奴才之见，此刻湖南、四川剿匪局势已趋平稳，不如趁刘军福。刚刚归顺，齐皇四十八寨于仲举其观望之机，迅速调集我八旗劲旅，深入齐皇腹地，穷追痛剿，一举将齐皇四十八寨的城镇邦、鲍洪公、陈辉辉、李公茂、黄金龙、何世荣等逆贼斩尽杀绝，一劳永逸。可是那如果要是……秦王殿下，府台大人。此事万万不可操之过急。齐皇四十八寨动乱为时已久，根深蒂固，但据卑职查访了解，他们当中绝大多数都是本分厚道的农家子弟，只因受不了豪门层层盘剥和官府衙役的敲诈勒索，才被迫落草为寇，与官府为敌。若对他们晓之以理，动之以情，循循善诱，他们当中很多人。还是愿意真心归顺朝廷。如若官府先辅后剿，言行不一，只怕非但前功尽弃，甚至可能招致更大规模的叛乱。于成龙，照你这么说来，那些犯上作乱的逆贼，原本都是本分厚道之人，只因当今皇上失聪，百官失察，才导致官逼民反。这样的乱局是吗？贺立将军，下官所言并非此意。于成龙，你身为朝廷罢黜之官，以戴罪之身为朝廷平定东山，不思戴罪立功，反而前去东山贼巢，通宵饮酒作乐，黑白不分，称兄道弟，仍嫌不足。试问你？居心何在呢，贺立将军？下官前去贼巢饮酒，确有此事。但此事之前已经请示过府台大人，府台大人也允许方便行事。至于拿什么朝廷五品顶戴与贼首私下交易的罪名，下官万万不敢当。你于成龙，不是一向敢为天下先、敢做敢当吗？为何这会儿却做起了缩头乌龟呢？贺礼，不可在此无理取闹
，更不可污言秽语的侮辱朝廷命官。亲王殿下，如果按照朝廷法度来讲，于成龙如今上仕免官戴罪的一介不已，并非是朝廷真正的在籍官吏。不要再说了。亲王殿下，贺李将军或许有所不知，在于成龙赴东山剿抚之前，为方便行事，我已命其暂时署理湖广巡抚衙门宣抚使一职。此事。已向亲王殿下禀奏，只是未曾来得及向将军您通报而已呀、啊。亲王殿下，贺礼有军务在身，先告辞了。什么宣抚使？那只不过是你张朝真安给他的一个头衔而已。已经日上三竿了，于大人，下令攻山吧。这刘军福不会再回来了，你还是下令攻山吧，于大人。传令，佯攻。好好，佯攻，佯攻也是攻，出发。已经不再信任我们了，于大人。东站门好像是刘军福的人马，对，正是刘军福的人马。来人，在，传令，让屈振奇收兵。是。里面，去把他揪出来！于大人，于大人，于大人，于大人，军夫向你请罪。刘寨主，快快进去。起来。多虑，本官相信你。先回家，回家把家人安顿好，别的回头再说。谢于大人，谢于大,大人，回家吧，兄弟们，咱们回家，走。没想到，李成龙真把刘金福给攻回来了。激将法懂吗
，要不是于大人当机立断下令攻山，当时那个局面，刘军福回不回来还都两说着呢。啊，你说他打也对，不打也对，怎么做都对是吧？啊，今天于大人打才对，不打就错了。报，于大人，于大人不好了。包子岭西南两侧已经发现了四五队东山乱贼，人数大概有七八千，他们的意图十分明显，是朝着咱们背后包抄而来的。好，迅速下山。刘军福是岐黄四十八寨势力最大的寨主，他的归顺为我们平定东山之乱扫清了道路。这也正是我在刘军福身上下这么大功夫的用意所在。我开始还担心刘军福会将大军全部解散呢，现在看来，我的担心是多余的。刘军福将他的人马一个不剩的全部留下来了。嗯，黄州府八县一州，已征集了十万乡勇，加上刘军福的人马，与东山乱匪形成势均力敌之势。是啊，湖南、江西、四川。现在的战争形势非常严峻，如果能尽快的将东山平定，势必对前线会减轻不少压力。于大人，大人，大人，麻城出事了，这是麻城县衙送来的快报。好端端的麻城县衙，能出什么事儿？他们说，伪扎藏匿在刘金福父亲的家里，现在刘金福的父亲已经被抓到麻城县衙了。不过，他们并未在刘金福父亲的家里搜到违章。现在屈振奇正带着他的人马四处抓捕刘金福呢。是什么人给麻城府衙报的案？据说是刘金福父亲家里的佣人。快，马上备马，即刻赶往麻城。是，于大人。等等，违章一事，我想一定是有人陷害刘金福，来阻止他归顺官府。这个人一定就是东山的叛匪，这个我想到了。现在我们不能去麻城。为何不能去麻城？这一定是何世荣、黄金龙他们使的一个计。咱们想想看，刘金福面对突然而至的伪札，如何向你说得清楚？根本说不清楚。加上屈振奇不分青红皂白，把他父亲抓了去。面对这个突然的变故，刘金福。会如何处置？刘金福会如何处置呢？会反，不但刘金福会反，岐黄四十八寨的乱匪也会趁机而动。我认为刘金福会以迅雷不及掩耳的动作，将马城团团围困，来营救他的老父亲。那这回于大人去麻城，不正好解围吗？麻城不是最大的危险。眼下最大的危险是黄城。岐黄四十八寨十万乱匪数天前就已全部聚集在东山豹子岭，现在他们的意图我终于看清楚了。送还刘军福伪札，目的就是为了让刘军福再次起反。而刘军福一旦再次起兵造反，目标一定是麻城，而我们势必将全部注意力和全部力量都投向麻城。那么这样一来，黄州便是一座空城。这正是何世荣、黄金龙他们使的一个计。只要我们离开了黄州，岐黄四十八寨的乱匪就会乘虚而入，攻占黄州何世荣，还不快快放下武器！
过来晚了。张大人，张大张三吉，张大人，是为了我们黄州城的百姓和救我的性命而死的。张大人，我们一定要为你报仇！为张大人报仇！为张大人报仇！我于成龙。要用黄金龙和陈振邦的血祭奠张三吉张大人的阴灵。福台大人，下官即刻带领人马攻打东山豹子岭。出发！于大人，黄金龙不在豹子岭，他不可能再回豹子岭。不在豹子岭，他一定去了别的什么地方。周先生说的对，黄金龙没那么傻，他不会在豹子岭等着你去追杀他的。那你们告诉我，他们在哪里？我想黄金龙很可能去了木马寨。木马寨，木马寨原本是刘金福的山寨，他一定认为躲在木马寨比躲在豹子岭更安全。有道理。福台大人，我们要想一举歼灭以黄金龙为首的齐黄四十八寨，就不可只攻一处，我们应该声东击西，先造出攻打东山豹子岭的声势，然后再带领大队人马去进攻木马寨。好，就依照于成龙大人的部署，两路出击，声东击西，彻底平定东山。徐正清，下官在。你带领三万人马，大张旗鼓的进攻东山豹子岭。是。下官带领大队人马和刘军福的人马一起去攻打木马寨。本官今天刚刚上任，你们就以这种骚乱的方式来营救。好。你说你有冤屈，那我于成龙今天就要听听你们到底有什么冤屈。如果你们的确是有冤屈，会还你们一个公道。我于成龙说话，说到做到
。本官已经看到你们手心里用血写的冤字。如果你们真的有冤，我玉成龙一定还你们一个清白。你们现在先把手放下来。谁是这的典狱长？在下葛上天，我是这的典狱长，呃，卑职给大人叩头，给我跪下！你给本官讲讲，大牢里到底发生何事？殿下大人，呃，今天放风时，第八区的犯人呃突然骚动起来，紧接着其他区域的犯人也跟着骚动起来，然后开始撞门，结果。一发不可收拾啊！本官是在问你，犯人为何发生骚乱？今天带头闹事的这伙犯人，他们都是黄塘村人，是他们引发了全监狱的骚乱。他们都是黄塘村人，是，他们都是黄塘村人。那被打的犯人也是黄塘村人吗？那个犯人他不是黄塘村的。既然他们不是一个村。那他们之间就是有积怨了。其实也没什么积怨，这个被打的犯人叫牛阿根，呃，是因为牛阿根举报了黄塘村人，呃，他们便怀恨在心，处处想报复牛阿根呐。牛阿根举报了黄塘村人，呃，是。那牛阿根为何被关到大牢里？牛阿根后来也犯了通海罪。张大人到，下官见过张大人。于大人，你还跪在这里干什么？还不赶快把这些犯人都关起来？呃，是是是，把他们都关起来。不，是，就让老乡们今天在这儿。诉说一下他们的冤屈，于大人，张大人，正好，你也一起听听。要听，也不能在这儿听啊。为什么不可以？这儿完全可以。这个案子是我主审的，我很清楚，没有必要再审了。嗯，张大人，发生这么大的骚乱，这个案子难道还没有问题吗？于大人，我是福建的布政使，我现在告诉你，这个案子。已经结案了。我张大人，你听到喊冤了吗？老乡们，你们有什么冤屈？今天就在这儿。讲给我于成龙听，我一定为你们做主。张大人啊，此番胜利，你要给我在福建境内大张旗鼓的进行宣告，要让福建的百姓人人皆知，要让那些叛贼逆子们闻风丧胆。再有啊，此番出战，福建的二位大人跟着我立了大功，你这个布政使。要在这方面给我好好的做做文章，明白吗？卑职，遵命。卑职于成龙，拜见康亲王。于成龙，本王正想找你，我听说我离开湖广之后，你竟然假冒我的名义。让麻城的百姓连夜赶制了一万套清军的服装，并让你的乡勇穿上，居然解了黄州之危，可有此事？卑职于成龙有罪，当时出于无奈，的确是假冒了康亲王殿下的名义。我还听说，你不光假冒我的名义，而且。还假冒提标中军四营的番号
，连夜让他们快马扩散，这事儿也是真的吗？当时黄州城被东山何世荣十万乱匪重重围困，而且已经破了两座城门，情况十分危急。如果不采取虚张声势，假借亲兵之名义。单凭卑职的六七万乡勇，无论如何都无法解黄州之危。好了，本王啊，到你的。我告诉你，于大人，这件事情上，你呀，立了奇功。谢王爷，来来来，我带你见见二位大人。这位是福建的巡抚吴兴座吴大人，下官于成龙拜见吴大人。于大人好，请起吧。谢大人。这位是福建总督姚启胜姚大人，下官于成龙拜见姚大人。于大人好，请起。谢大人。今后啊。你们就在一起。于成龙，于大人好啊！下官见过贺礼将军，没想到我们又在福建见面了。下官也没想到，以后还望贺礼将军多多指教。我这个三品参将，怎么指教得了你这个三品地方大吏呢？贺礼，少说两句，啊？啊，于大人呐、啊，一会儿押解囚犯的官船就到了。这次我们出战，又俘虏了不少通海的罪犯。等官船到了，你去把那些罪犯押到福建的监狱里去。是，亲王殿下。好了，诸位大人，请。亲王殿下，请。升堂，林乐仔，本官问你话，你为何一直一言不发呀？回答本官的话，牛阿根在离开普通牢房之前，是否已经中毒？本官再问你一次。牛阿根在离开普通牢房之前，是不是已经中毒？大人，既然他不肯招供，那就给他用大刑。来啊！嗯。好，林乐仔，既然你不愿意回答，那我们就换个话题。林乐才，你父亲带着你女儿，天天到聂四衙门里来喊冤。那你告诉我，你到底有何冤屈？这个你总可以说吧？退堂，怎么不审了？还愣着干什么？全部收起来！啊，是。这到处是漏洞，到处是漏洞，很多人根本就没有通海的罪证，就凭这些人出去趟海抓几条鱼，就抓就逮就判刑。福州监狱里头，满满当当的关了三千名通海犯，每一个案子都是什么草草了事，这简直就是草菅人命。你要干什么去？我要去见康亲王。现在就去。现在就去。你要带这些卷宗去见康亲王。我要让康亲王看看他们是怎么审理案子的。你一个人去吗？我一个人去于大人，您回去吧。于大人，起来吧。您回去吧。
下官知道了，康亲王不想见我。那你还不回去啊？多谢兵柴大人的好意。咦，哎呀，于大人。你跪在这儿给谁看呢？你一个堂堂的三品按察使，却如此不顾体面、不拘礼节，你想要干什么？我不想要干什么，我只求康亲王见我一面。他要是不见我，我就不起来。李成龙，你给我起来！你以为这是什么地方？你以为这是来府村水永龙州？是你想怎么样就能怎么样的地方吗？你赶快给我起来！既然。你不要管我，你走吧。于大人，听张大人的话，起来吧。周先生，你怎么来了？我就知道你一个人来会出事了。是你把张大人叫来的？是我把他叫来的。周先生，给我起来！起来！康亲王不见我，我就跪着不起来。兄啊，你是不想要脑袋了是不是？就你这个样子，王爷能见你吗？我什么样子？你是朝廷命官，不是怨妇，这成何体统啊？下官见过二位大人，卑职于成龙，见过二位大人。张大人，你怎么也在这儿？于大人。你这是干什么？康亲王已经有话了，福建监狱的所有通海案，一律不得重审，听到了吗？于大人，你怎么还在那跪着？没听到姚大人跟你说话吗？咱们走都听清楚了，于大人，听张大人的劝，咱们回去吧。作为一名新上任的按察使，可以什么都不管，可以什么都不问，什么都不用负责，将前任交过来的卷宗和所有案犯一股脑的接过来，原封不动，朱笔一挥，那些关押在大牢里的几千名人犯，他们一个个人头不就落地了吗？我们执行朝廷监海令取得的巨大成绩，不就原封不动的搁在那儿了吗？可是，微臣下不了这个手，因为那些所谓的通海案犯，他们没有真正的通海，他们从来没有勾结和资助过那些叛贼逆子，他们是违反了朝廷禁令出过海，打过鱼，犯过粮。可是他们出海为什么？打鱼为什么？犯粮为什么？难道是为了通匪？难道是为了造反？为了和朝廷不一条心了吗？都不是。他们出海仅仅是为了一己生计，为了有口饭吃，只是为了一家老少不被饿死。齐王殿下，天下乱了这么多年，老百姓苦了这么多年，秦王殿下亲自带兵平定天下是为了什么？不就是为了全天下的百姓能过上平平安安的日子，为了我大秦的江山长治久安吗？可事实并非如此，只要触犯了迁海令，就统统拿来治罪，这是为什么？这难道不是草菅人命吗？秦王殿下。于成龙愿意拿头上的三品顶戴和项上人头，换取福州大牢里头那些无辜者的性命。秦王殿下，人命关天，人命关天呐、啊！
于成龙，你可清楚，朝廷迁海令中对负责执行该禁令的文武官员失察所制定的严惩条款吗？非常清楚，迁海令明文规定。凡是负责该禁令的文武官员，如犯失察之罪，朝廷将从严治罪。那好，好，那本王。就准许你从审福州监狱里所有的通海案犯。谢康亲王，于成龙，你可给我听仔细了。此次重审，如果你的事实依据要是推翻不了原判，那你可是。要承担失察之责呀！你不管是要承担失察之责，本王也一定要给你治罪。微臣明白。行，马上把林老汉送到都市房，把他们村被抓人的名单全部登记下来。是。于大人，我跟你磕头了。快起来！于大人，孩子，快起来！快起来！林老汉，来，跟我来。来来，于大人，我还是刚才那话，这可是个硬茬，你怕是管不了。福州监狱通海案，怎么说也是地方衙门自己的事，康亲王可管可不管，可错夫的事就不同了，这完全就是康亲王自己的事，你怎么管？十万兵马每天要吃要喝，还要打仗。没有错夫行吗？肯定不行。这事也不是没有退路。什么退路？你上面不是还有巡抚和总督吗？你是说，我把这个事儿推给他们？也不能算是推。刚才林老汉所说，恐怕不只是他们一个村的事，也不是今天才有的事。错夫一直都在抓，没有停止过。你的意思是，抓还得抓，你不能停也停不了，只是把康亲王给你下派的三万错夫的差事，得让府台和治台大人去拿主意。明白我的意思吧？我明白。明白就赶紧去找他们吧。可是，这个差事。是府台大人和治台大人亲自交给我的，我去跟他们怎么说呀？我就知道你没明白，老百姓不服气，上头总得有个说法吧？嗯，我明白了。要真明白了，就赶紧去吧，这事耽误不得。好，我这就去。下官叩见于大人，起来吧。你们把各府州县的户籍全部查一查，捋一捋男丁数，看看全省到底有多少个男丁。是是是，好。吴大人，福建布政使于成龙，于大人求见。于成龙求见。是，于大人在门外候着呢。好。请他进来吧。是，于大人，请。下官拜见吴大人。哎，免礼，免礼，于大人。哎，请坐。谢大人。于大人，看来你是无事不登三宝殿了，有什么话你就直接说吧。福台大人。下官有一事不明，康亲王征集错夫的手谕刚刚到了下官手里，各府州县怎么已经到处开始征集名妇了？我，我看你是明知故问
，我问你，康亲王在福建打了几年仗啊？打了三年了吧？打了三年仗，能不征集民夫吗？吴大人，下官其实是想说啊，过去征集民夫一事啊，从来没有停止过。康亲王现在又让下官一下征集三万错夫，这不等同于雪上加霜吗？老百姓实在是承受不了了。吕大人，我不是不清楚。这些年，福建的服役的确很重，有些地方，你比如像福州府、兴化府，百姓的承受能力已经都达到极限了。可军队要打仗，不征集民夫能行吗？下官只是觉得，如若不顾百姓死活，如此征集，仗是大。可这人心啊，到头来就失去了。你有什么想法，吴大人？这三万错夫能不能暂时先不征集，先缓一缓？这恐怕不行。下一步，康亲王计划率兵攻打厦门，这可是一场大仗啊，也是一场恶仗。没有足够的民夫和军需供给，这个仗还怎么打呀？好了，于大人，你先回去吧。征集错夫一事，不仅不能缓，而且还要抓紧办理。吴大人，下官先告辞了。于大人，慢走。只不过你去了之后，如何陈述罢免错夫的事，你心里要有数，千万不可鲁莽。大听，大人，拿上走来。坐下吧，坐下吧。吴大人，快快请坐。啊，不必了，我就坐这儿。于大人，我记得你们番寺衙门不是有几处大的院子吗？你怎么选一个最小的院子呢？而且。起居、办公、待客，都在这一间屋子。哎，吴大人，身高不过五尺，床长不足一丈，住哪儿都一样，只要能安得下一张床，足矣。于大人，三货着疑，实乃名不虚传呐。吴大人口误了，下官仅仅获过两次着疑，并非三次。于大人，我并非口误。你看，这个是朝廷刚刚颁发的大计着意诏书，有我，当然有你啦。嗯、恭贺于大人第三次获得着意，多谢吴大人。哼，多谢于大人。你们还愣着干嘛？快把你们县里的灾情给本院报来。于大人，我是淮安知县。截至昨天，我们淮安全县已经饿死十八人了，大人。可朝廷的赈灾粮食，却迟迟的拨不下来呀。一个县就饿死十八个人。于大人，我是平山知县。平山死的人更多，算到今天，已经饿死二十三个人了。什么？于大人，我是任丘知县。任丘县，任丘县饿死的人更多呀，直至现在，已经饿死三十二人了。你们其他县的情况如何
，快快报来！我们县也有呀。玉县，玉县的知县来了吗？回禀玉大人，我是玉县知县。玉县灾情如何？玉大人，玉县的灾情越发严重啊！就在，就在我来见大人的路上。就亲眼看见好几个刚刚被饿死的灾民。玉大人，要照这样下去，饿死的人会越来越多。玉大人，求求你，求求你救救我们几个县的灾民吧！玉大人，大人，救救我们的灾民吧！定的皇家粮仓存有粮食，保定皇家粮仓存有粮食。对，直隶守到东平中，下官在，传本院御令，打开保定粮仓，征集灾民。于大人，万万不可呀！于大人，于大人，你听我说，私放皇粮的可是杀头的罪呀！于大人，于大人。东平中不得多言，传本院御令，开仓放粮。于大人，于大人，三思呀！你于成龙一生重政出邪，刚正不阿，当自知啊！当自知，自知个什么？自知你所谓的天理良心，熊大人，我于成龙为官。二十三年，上对得起天，下对得起地，也对得起自己的良心了。别无所求，于大人，你在想什么？于大人。
是，我跪的是一代连立，于成龙。雍正二年，在山西布政使高成龄、巡抚诺敏提奏下，雍正皇帝钱刚独断，宣布实行号县归公。有人提出，先在山西试行，而后再行推广。雍正帝断然否决。天下事，唯有可行与不可行两端耳。如以为可行，则可通之于天下；如以为不可行，则亦不当视之于山西。自此，全国各省相继实行号县归公。这一改革举措，减轻了人民的额外负担，对整顿吏治、减少腐败产生了积极作用，开启了闭革风清的一个时代。同时，也了却了于成龙一生未尽的心愿。